గుజరాత్ నుంచి మత్స్యకారుల తొలి బృందం రాష్ట్రానికి చేరుకుంది పన్నెండు బస్సుల్లో ఎనిమిది వందల ఎనబై ఏడు మంది రాగా కృష్ణా జిల్లా గరికపాడు చెక్పోస్టు వద్ద వారికి అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు స్వాగతం పలికారు ఆ తర్వాత విజయవాడలో అల్పాహారం ఏర్పాటు చేశారు నేరుగా సొంత జిల్లాలకు తరలించి అక్కడ నిబంధనల ప్రకారం క్వారంటైన్ లో ఉంచనున్నారు ఆ గడువు పూర్తయ్యాక ఇళ్లకు పంపుతారు మిగిలిన వారు కూడా ఒక రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తారని మంత్రి మోపిదేవి వెంకటరమణ చెప్పారు లాక్డౌన్ పీరియడ్లో సుమారుగా దాదాపు అరవై బస్సులు అన్నిటికీ మొబైల్ చేయటమంటే అది కొంచెం ఇబ్బందికరమైనప్పుడు కూడాను మరి కొంచెం కష్టం రిస్క్ అయినప్పుడు కూడా వారందరూ కూడాను రేపు సాయంకాలం యావత్ స్థలాలకు వాళ్ళు చేరే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మన ఆంధ్ర బోర్డులోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే వారందరూ కూడాను మరి భోజన ఏర్పాట్లు ఇవన్నీ కూడాను జగ్గాయపేట పరిసర ప్రాంతంలో చేయడం జరిగింది వీరందరూ కూడాను సొంత జిల్లాలకు వెళ్ళిన తర్వాత క్వారంటైన్ నిబంధనలు పూర్తి చేసి పూర్తిగా ఆరోగ్యవంతులు అన్న తర్వాతనే వారి ఇళ్లకు పంపించడం జరుగుతుంది ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారు వీరిని స్వస్థలాలు తీర్చుకురావడానికి మూడు కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయటం దాంతోపాటు రేపు వారి ఇళ్లకు వెళ్ళటంగానే వారి యొక్క కుటుంబ అవసరాల నిమిత్తం మనిషికి రెండు వేల రూపాయలు చొప్పున ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వ పరంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సముద్ర మార్గం ద్వారా తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కూడాను మరి ఇన్ని వేల మందికి సంబంధించి రవాణా సౌకర్యం అవసరమైనటువంటి వెజల్స్ అందుబాటులో లేకపోవడం వలన కొన్ని కోస్ట్ గార్డ్స్ వైపు నుంచి కొంత క్లియరెన్స్ వచ్చే దానిలో ఇంకా కాలయాపన జరిగే పరిస్థితి ఉండటం వలన ముందు ఆ ప్రపోజల్ అనుకున్నప్పుడు కూడా తదనంతరం ఆ ప్రపోజల్ విరమించుకుని రోడ్డు మార్గం ద్వారా వీళ్ళందరినీ తీసుకురావడం జరిగింది సుమారు నాలుగు వేల అరవై మంది మత్స్యకారులు గుజరాత్ నుండి ఇక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళ సొంత జిల్లాలకు వెళ్ళిపోతున్నారండి ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం నుండి రెండు వేల తొమ్మిది వందల పదకొండు మంది మరి అదే విధంగా విజయనగరం నుంచి ఒక ఏడు వందల మంది సో ఈ విధంగా నాలుగు వేల అరవై మంది మత్స్యకారులు వచ్చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు యాభై ఐదు బస్సుల్లో అక్కడ నుంచి బయలుదేరారండి క్రమంగా వచ్చేస్తున్నారు అయితే వీళ్ళకి ఇక్కడ విజయవాడలో ఆహారం తర్వాత అరటిపళ్ళు తర్వాత బట్టర్ మిల్క్ వాటర్ సప్లై చేస్తున్నామండి మళ్ళీ రాజమండ్రిలో కూడా వాళ్ళకి భోజనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి ప్రస్తుతానికి అనుకుంటే సార్ మేము ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఎంటర్ అయ్యి నిండే మాకు చాలా సంతోషం ఉందో ఫస్ట్ అక్కడ నుండి నాలుగు రోజులు అవుతుంది బయలుదేరి నిండే అక్కడ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నాం మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాత్రి పన్నెండు గంటలు నిండే మాకు సపోయరం అంత బాగా ఉందో కానీ మాకు వేగంగా మా శ్రీకాకుళం జిల్లా చేర్చుకున్నట్టుకు మాకు వేగంగా వేగంగా తగలించాలండి మా ఇంట్లో సేవించాలని సంతోషం పడతాం మేము ఇవాడికి అనుకుంటే మాకు ఎనిమిది నెలల తొమ్మిది నెలలు అయిపోయింది సార్ ఏడు నెలలు ఫిక్స్ అక్కడ చేయవలసింది తొమ్మిది నెలలు అయిపోయింది లాక్డౌన్ వల్ల మూసిన వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డాము అలాగే ఇద్దరు కుర్రలు కూడా చనిపోయారు మన చనిపో బట్టి ఇది అంతా ఏకంగా రావు గారు ఇదైంది ఇంటికాడు అమ్మ నాన్నలు చెల్లి తమ్ములు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు ఏడుస్తూ ఇప్పుడు మామ తింటన్నమ లేదో వాళ్ళు ఇప్పుడు పసుపులు పడి చూస్తూ ఉంటున్నారు అక్కడ మూడు వేల చొప్పున తీసుకున్నారు సార్ బస్ ఛార్జీలు కానీ దేనికైనా తెలియదు మూడు వేల చొప్పున మా దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు తరువాత మాకు తినడానికి కూడా అక్కడ అక్కడ నుంచి అయితే జస్ట్ సౌకర్యాలు చేశారు అక్కడ నుంచి ఒక నైట్ వరకు తరువాత మాకు తరలించేటట్టు మా మహారాష్ట్ర ఇలాగ వచ్చాం మహారాష్ట్రలో పూర్తి సౌకర్యాలు లేవు తర్వాత తెలంగాణ తగిలింది తెలంగాణ నుంచి మాకు సౌకర్యాలు కొద్దిగా శుభ్రంగా ఉన్నాయి తర్వాత మన ఆంధ్ర ఇంకా ఈ రెండు రోజులనే హ్యాపీగా ఉన్నాం సార్ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నా మాకు